പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹു ഈസ് അവർ നെയ്ബർ എന്ന സ്റ്റോറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്റ്റോറി നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കുക പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മള് ഹു ഈസ് അവർ നെയ്ബർ എന്ന സ്റ്റോറിയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ വന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു പോയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവിൽ ആ ലെറ്റ് സിങ് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് കം ഔട്ട് ടു പ്ലേ പതിനൊന്ന് വായിക്കാം ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് കം ഔട്ട് ടു പ്ലേ ദ മൂൺ ഡസ് ഷൈൻ ആസ് ബ്രൈറ്റ് ആസ് ഡേ ലീവ് യോർ സപ്പർ ആൻഡ് ലീവ് യോർ സ്ലീപ് ആൻഡ് ജോയിൻ യുവർ പ്ലേ ഫെലോസ് ഇൻ ദി സ്ട്രീറ്റ് കം വിത്ത് എ ഡോൾ ആൻഡ് കം വിത്ത് എ ബോൾ കം വിത്ത് എ ഗുഡ് വിൽ ഓർ കം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അപ് ദ ലാഡർ ആൻഡ് ഡൗൺ ദി വോൾ ജോയിൻ യുവർ പ്ലേ ഫെലോസ് ഇൻ ദി സ്ട്രീറ്റ് നിങ്ങൾ പോയം വായിച്ചു പഠിക്കുക നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ് പല തരത്തിലുള്ള വീടുകളുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ വീടും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ് എല്ലാ വീടും വ്യത്യസ്തമാണ് സം ആർ ബിഗ് ചില വീടുകൾ വലിയ വീടുകളാണ് ആൻഡ് സം ആർ സ്മോൾ ചില വീടുകൾ ചെറിയ വീടുകളാണ് ഓക്കെ സം ആർ ബിഗ് ആൻഡ് സം ആർ സ്മോൾ ബിഗിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സ്മോൾ ബിഗ് സ്മോൾ ബിഗ് വലുത് സ്മോൾ ചെറുത് സം ഹൗസസ് ഹാവ് ടു ഓർ ത്രീ റൂംസ് ചില വീടുകൾക്ക് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ റൂമുകൾ ഉണ്ടാവും സം ഹൗസസ് ഹാവ് മെനി റൂംസ് ചില വീടുകൾക്ക് ധാരാളം റൂമുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് റൂംസ് ഉണ്ടാവും ദീസ് റൂംസ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് ഈ ഓരോ റൂമിനും വ്യത്യസ്തമായ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദി റൂംസ് താഴെ ഒരു സിക്സ് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ റൂമുകളുടെയൊക്കെ പേര് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ആ ഷവറിന്റെ ചിത്രം കാണാം ടാപ്പ് ഉണ്ട് സോപ്പ് വെക്കുന്ന ട്രേ ഉണ്ട് ബക്കറ്റും മഗ്ഗും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഏത് റൂമായിരിക്കും ഇത് ബാത്റൂം അടുത്ത റൂമിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം ഒരു കോട്ട് കാണാം ബെഡ് കാണാം കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കട്ടില് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ വൈസ് കാണാം നമ്മൾ സാധാരണ കട്ടിലിടുന്നത് ഏത് റൂമിലാണ് ബെഡ്റൂമിലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടില് അപ്പോ ഇത് ബെഡ്റൂം ആണ് അടുത്ത റൂമില് എന്തൊക്കെ കാണാം ഒരു സ്റ്റവ് കാണാം അല്ലെ സ്റ്റവില് ആ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബോട്ടിൽസ് കാണാം ബോട്ടിൽസില് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ സ്റ്റവ് ഇരിക്കുന്ന റൂം ഏതായിരിക്കും കിച്ചൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ കിച്ചൺ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ചിത്രത്തില് ഒരു ടി വി ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ വൈസും കാണാം നമുക്ക് ദിവാൻ കോട്ട് ഇതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഡ്രോയിങ് റൂം ആണ് അടുത്തത് ഒരു ടേബിളും കസേരകളും ഒക്കെ ചുറ്റും കിടപ്പുണ്ട് അത് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണ് അല്ലെ ഡൈനിങ് ടേബിളും കസേരകളുമാണ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇടുന്നത് എവിടെയാണ് ഡൈനിങ് റൂമിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോർ റൂം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂമാണ് സ്റ്റോർ റൂം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി മാച്ച് ദ റൂംസ് വിത്ത് ദർ യൂസസ് റൂമും അതിന്റെ ഉപയോഗവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബെഡ്റൂം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെഡ്റൂം ടു സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെഡ്റൂം അടുത്തത് ബാത്റൂം ബാത്റൂം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ടേക്ക് ബാത്ത് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി
ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനാണ് കിച്ചൺ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ടു വി ഹാവ് സീൻ ദ ഹൌസ് ഓഫ് സാം ആൻഡ് ലിസി സാമിന്റെയും ലിസിയുടെയും വീടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ദെർ ആർ സെവറൽ പീസസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദർ ഹൗസ് അവരുടെ വീട്ടില് ഒരുപാട് വീട്ടു സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഹിയർ ആർ സം ഓഫ് ദം ഇവിടെ കുറച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് താഴെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് റീഡ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ഗിവൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് സ്യൂട്ടബിളി അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് നിങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ദെൻ ചെയർസ് കസേരകൾ ടേബിൾ മേശ ദെൻ സ്റ്റാവ് ആൻഡ് അൽമിറ അൽമിറ എന്താണ് അലമാര ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സെന്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം ദേ ഹാവ് എ ഡാഷ് ഇൻ ദി ബെഡ്റൂം അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ എന്തുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദേ ഹാവ് എ കോട്ട് ഇൻ ദി ബെഡ്റൂം നെക്സ്റ്റ് ദേ ഹാവ് എ ഡാഷ് ഇൻ ദി ഡൈനിങ് റൂം ഡൈനിങ് റൂമിൽ എന്താണുള്ളത് ടേബിൾ ദേ ഹാവ് എ ടേബിൾ ഇൻ ദി ഡൈനിങ് റൂം അടുത്തത് ദേ കീപ് ദർ ഡ്രസ് ഇൻ ആൻഡ് ഡാഷ് അവര് അവരുടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ദേ കീപ് ദർ ഡ്രസ് ഇൻ ആൻഡ് അൽമിറ അലമാരയിലാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അൽമിറ എന്ന് തന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ ആൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് കാര്യം അൽമിറ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് വവലിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വവലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ട് മുന്നിൽ ആൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ആൻ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ദേ ഹാവ് ടു ഡാഷ് ഇൻ ദി ഡ്രോയിങ് റൂം ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ രണ്ട് കസേരകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ദേ ഹാവ് ടു ചെയർസ് ഇൻ ദി ഡ്രോയിങ് റൂം അടുത്തത് ദേ ഹാവ് എ ഡാഷ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ കിച്ചണിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്റ്റവ് ദേ ഹാവ് എ സ്റ്റവ് ഇൻ ദി കിച്ചൺ ഓക്കെ നൗ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫർണിച്ചർ ഇൻ യോർ ഹൗസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചർ എഴുതുക അപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചർ എഴുതുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വി ഹാവ് ടു കോട്ട്സ് ഇൻ അവർ ബെഡ്റൂം കട്ടില് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ബെഡ്റൂമിൽ രണ്ട് കട്ടിലുണ്ട് എന്നെഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് കട്ടിലുണ്ട് വി ഹാവ് ഫോർ കോട്ട്സ് ഇൻ അവർ ബെഡ്റൂം അതല്ല അഞ്ച് കട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും വി ഹാവ് ഫൈവ് കോട്ട്സ് ഇൻ അവർ ബെഡ്റൂം അടുത്തത് വി ഹാവ് ഡാഷ് ഇൻ അവർ ഡാഷ് നമുക്ക് വി ഹാവ് സിക്സ് ചെയർസ് ഇൻ അവർ ഡൈനിങ് റൂം ഞങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ ആറ് കസേരകളുണ്ട് അതല്ല എട്ട് കസേരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എയ്റ്റ് ചെയർസ് ഇൻ അവർ ഡൈനിങ് റൂം ഓക്കെ വി ഹാവ് എ ഡാഷ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി ഹാവ് എ ദിവാൻ കോട്ട് ഇൻ അവർ ഡ്രോയിങ് റൂം ഞങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഒരു ദിവാൻ കോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് വി ഹാവ് എ ഡാഷ് വി ഹാവ് എ ടേബിൾ ഇൻ അവർ സ്റ്റഡി റൂം നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം We have an almira in our bedroom. അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കോൺവെർസേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സാം ആൻഡ് ലിസി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ കോൺവെർസേഷൻ വൺ ഡേ സാം ആൻഡ് ലിസി സോ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചെടി ബയോ ഓൺ എ ചെയോ ഇൻ ദി വരാന്ത ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് പാരഡൈസ് അപ്പോ നമ്മുടെ സാമും ലിസിയും കൂടി ചിൽഡ്രൻസ് പാരഡൈസിൽ കളിക്കാൻ പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ അവര് വരാന്തയിൽ ഒരു കസേരയിൽ ഒരു ചെടി ബാറിനെ കണ്ടു വാട്ട് വുഡ് ബി ദർ കോൺവെർസേഷൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സംഭാഷണം എഴുതുക സാം സാം പറയുകയാണ് ഹെയ് ലുക്ക് നോക്കൂ ദർ ഈസ് എ ചെടി ബയോ അവിടെ ഒരു ചെടി ബയർ ഇരിക്കുന്നു ലിസി വാ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചെടി ബയർ ലിസി എന്ത് പറഞ്ഞു ആഹാ വളരെ മനോഹരമായൊരു ചെടി ബയർ സാം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും കം ലെറ്റ്സ് പ്ലേ വിത്ത് ഇറ്റ് വരൂ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അല്ലെ ലിസി ഓക്കെ സാം ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ടുഗേദർ ശരി സാമെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി
the teddy bear is on the chair avade on the chair ennaanu vannirikkunnu adu ningal shraddhikkuga the teddy bear is on the chair kasareyil irikkukayana alle adutathu oru toy car oru marathinte adiyil kidakkunu alle adu namukku engane parayam adiyil right? ennalladhu endana word under the toy car is under the tree oru toy car marathinte adiyil under the tree അടുത്തത് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ പറയാം എ ഫുട്ബോൾ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഡോർ എ ഫുട്ബോൾ ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഡോർ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണുന്നത് ഡോറിന്റെ മുന്നിലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് ഒരു ബൈസിക്കിൾ ഒരു വീടിനടുത്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ദ ബൈസിക്കിൾ ഈസ് നിയർ ദ ഹൗസ് നിയർ അടുത്ത് ദ ബൈസിക്കിൾ is near the house near nu paranjal adutha near inde opposite endana far dure f a r far dure near far adutha or box il or bat irikkunu a bat is in the box next a skipping rope is on the ground or skipping rope tharayile kidakkukayana alle a skipping rope is on the ground adutha activity ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ സാം ആൻഡ് ലിസി വെൻ ടു ദയർ നെയ്ബേഴ്സ് ഹൗസ് സാമും ലിസിയും അവരുടെ അയൽക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ദ സോ എ വണ്ടർഫുൾ സീൻ ദർ അവിടെ അവരൊരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച കണ്ടു ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സീൻ പ്രിപ്പയർ എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എ ബോയ് ആൻഡ് എ ഗേൾ ആർ പ്ലേയിങ് ചെസ് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൂടി ചെസ് കളിക്കുന്നു A boy is on a swing. ഒരു ആൺകുട്ടി ഊഞ്ഞാലാടുന്നു ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ടു ചിൽഡ്രൻ ആ റൈഡിംഗ് ബൈസിക്കിൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നു അല്ലെ ടു ചിൽഡ്രൻ ആർ റൈഡിംഗ് ബൈസിക്കിൾ എ ബോയ് ഈസ് സ്കിപ്പിംഗ് ഒരു ആൺകുട്ടി സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എ ബോയ് ഈസ് സ്കിപ്പിംഗ് ടു ചിൽഡ്രൻ ആ ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ രണ്ട് കുട്ടികൾ ആ കാർ ഓടിക്കുന്നു സം ഗേൾസ് ആർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം അങ്കിളും ആന്റിയും സാമിനും ലിസിക്കും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അങ്കിൾ ആൻഡ് ആന്റി ആർ ഗിവിംഗ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ടു സാം ആൻഡ് ലിസി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ കളക്ട് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഗെയിംസ് ദാറ്റ് യു നോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഗെയിംസ് കളികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക identify and classify them as indoor and outdoor games ee kaligal indoor game aano adho outdoor game aano ennu classify cheyuga indoor game nu orane namukku agathu irunnu kalikkavunna kaligal aanu outdoor game porathu kalikkunna kaligal football indoor aano alla outdoor game aanu find out the materials needed for each game and write them down appo ore game nam endakke materials aanu kalikkan vendunnathu ennu ezhuduga also write where you play these games ningal ee kali kalichittundo adu eduga specify the number of players in each game if you know adu pole oru football anengile etra peru etra perku kalikkavunna game aanu football allengil cricket adu ningal eduga write two or three sentences about any two games you like ningalku ishtapetta game ne kurichu oru two or three sentence eduga appo namukku ezhudi nokkam first njan ivide kabadi aanu ezhudi irikkunnathu game inde peru kabadi കബഡി ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ആണ് പുറത്തുള്ള കളിയാണ് കബഡി കബഡിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും വേണ്ട വിസില് വേണം അല്ലേ ഒരു വിസില് മതിയാകും ആ കബഡിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ എ ടീം ഒരു ടീമില് എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ആകാം ഏഴ് പ്ലേയേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് ആകാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ടഗ് ഓഫ് വാർ ടഗ് ഓഫ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വടംവലി വടംവലി ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ആണ് കോളേജിലൊക്കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് വെച്ച് വടംവലി നടത്താറുണ്ട് വടംവലിക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തിങ്സ് നീഡഡ് എന്ത് വേണം റോപ്പ് വേണം കയർ വേണം നല്ല വടം വേണം അതുപോലെ ഒരു ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പേരാകാം പതിനൊന്ന് പേരാകാം അങ്ങനെ അതിൽ കൂടുതലാകാം ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ആണ് ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടുന്നത് ബോൾ ആണ് ഒരു ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം സെവൻ ടു ഇലവൻ ആണ് അടുത്തത് ചെസ് ചെസ് ഒരു ഇൻഡോർ ഗെയിം ആണ് ചെസ്സിന് വേണ്ടുന്നത് ചെസ് ബോർഡ് ചെസ് ബോർഡ് വെച്ചല്ലേ ചെസ് കളിക്കുന്നത് ഒരു ടീമില് ഒരാളെ ആകാവൂ അടുത്തത് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ആണ് ബോളും ബാറ്റും സ്റ്റമ്പും ആണ് 
വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ടീമിൽ ആവശ്യം ദെൻ വോളിബോൾ വോളിബോൾ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിമാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ വോളിബോൾ ആണ് പ്ലേയേഴ്സ് ലെവൻ അടുത്തത് കിളിത്തട്ട് കളി ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട പ്ലേയേഴ്സ് എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്ലേയേഴ്സ് ആകാം ഒരു ടീമിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫുട്ബോൾ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ഫുട്ബോൾ ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടീംസ് രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഈച്ച് ടീം ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഓരോ ടീമിനും പതിനൊന്ന് കളിക്കാരാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി പ്ലേ വിത്ത് ഫൂട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഫുട്ബോളില് പ്ലേയേഴ്സിന് കാൽപാദവും കാലും തലയും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൈ കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ തൊടാൻ പാടില്ല ഫുട്ബോൾ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സോക്കർ ഇൻ ഫ്യൂ കൺട്രീസ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഫുട്ബോൾ സോക്കർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ടീം വിച്ച് സ്കോഴ്സ് മോർ ഗോൾസ് വിൻസ് ദി മാച്ച് കൂടുതൽ ഗോൾ എടുക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഫുട്ബോൾ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടീംസ് ഈച്ച് ടീം ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി പ്ലേ വിത്ത് ഫുഡ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഫുട്ബോൾ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സോക്കർ ഇൻ ഫ്യൂ കൺട്രീസ് ദ ടീം വിച്ച് സ്കോഴ്സ് മോർ ഗോൾസ് വിൻസ് ദി മാച്ച് അടുത്തത് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ക്രിക്കറ്റും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേഡ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ലോകത്ത് എല്ലായിടവും കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടീംസ് രണ്ട് ടീമുകളാണ് കളിക്കുന്നത് ഈച്ച് ടീം ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഓരോ ടീമിനും പതിനൊന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് വൺ ടീം ബാറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് മേക്സ് മാക്സിമം റൺസ് ആദ്യം ഒരു ടീം ബാറ്റ് ചെയ്യും അവര് മാക്സിമം റൺസ് എടുക്കും ദ സെക്കൻഡ് ടീം ദൻ ചേസസ് ദാറ്റ് സ്കോർ രണ്ടാമത്തെ ടീം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ടീമിന്റെ സ്കോർ തകർക്കണം ആദ്യത്തെ ടീമിന് കിട്ടിയ റൺസിലും കൂടുതൽ റൺസ് എടുക്കണം അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ റീഡിംഗ് കോർണർ ദ സ്ക്യൂറൽ ക്രോസസ് ദ റിവർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഹായ് സോനു ഹവയ്യൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് ഒരു പുഴയുടെ വക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ കരയ്ക്ക് ഒരു മുയൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ മുയലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹായ് സോനു ഹവയ്യൂ ഇവിടെ ആരാണ് സോനു റാബിറ്റ് അപ്പൊ മുയൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫൈൻ മിന്നി ടുഡേ ഇസ് മൈ ബർത്ത് ഡേ പ്ലീസ് കം ഫോർ ദി പാർട്ടി അപ്പം റാബിറ്റ് പറയുകയാണ് ഫൈൻ മിന്നി സുഖമാണ് മിന്നി എന്ന് അപ്പോൾ മിന്നി ആരാണ് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് അല്ലെ ആ അപ്പം സോനു പറയുകയാണ് ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് പാർട്ടിക്ക് നീ വരണമെന്ന് പറയുന്നു മിന്നി ഇസ് എ ബേബി സ്ക്യൂറൽ മിന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേബി കുഞ്ഞ് അണ്ണാനാണ് ഷി ലിവ്സ് ഓൺ എ ട്രീ നിയർ ദി റിവർ റിവറിന്റെ നദിയുടെ അടുത്തുള്ളൊരു മരത്തിലാണ് മിന്നി താമസിക്കുന്നത് നിയ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നിയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫാർ ദൂരെ വൺ ഡേ മിന്നി വാസ് ഫിഷിംഗ് ഇൻ ദി റിവർ ഒരു ദിവസം മിന്നി ആ നദിയിൽ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോനു ദ റാബിറ്റ് ലിവ്സ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി റിവർ സോനു സോനു ആരാണ് റാബിറ്റ് ആ നദിയുടെ അങ്ങേ കരയിലാണ് താമസം അതായത് അപ്പുറത്തെ കരയിലാണ് താമസം സോനു ഇൻവൈറ്റഡ് മിന്നി ടു ഹിസ് ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി സോനു മിന്നിയെ സോനുവിന്റെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ക്ഷണിച്ചു ഹിയറിംഗ് ദിസ് മിന്നി ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി സോനു നമ്മുടെ മിന്നിയെ ക്ഷണിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴ് സ്ക്യൂറലിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ബട്ട് ഷി കുഡിൻറ്റ് സ്വിം പക്ഷെ സ്ക്യൂറൽ അണ്ണാന് നീന്താൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ദെൻ ഹൗ കുഡ് ഷി ഗോ ഫോർ സോനുസ് ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സോനുവിന്റെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിക്ക് മിന്നിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് സഡൻലി സോനു ഹാഡ് ആൻ ഐഡിയ പെട്ടെന്ന്
ആ ഈ ഹുക്ക് മരത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു സോനു ടൈഡ് ദ സ്ട്രിങ് ഓൺ എ ബുഷ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് സോനു എന്ത് ചെയ്തു മിന്നി ഈ സ്ട്രിങ് സോനു ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ ആ സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയിൽ കെട്ടിവെച്ചു ടൈഡ് കെട്ടിവെച്ചു മിന്നി ഹങ് ഹെർ അംബ്രല്ല ഓൺ ദി സ്ട്രിങ് മിന്നി എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ അംബ്രല്ല തൂക്കിയിട്ടു കൂട തൂക്കിയിട്ടു മിന്നി സാറ്റ് ഓൺ ദി അംബ്രല്ല ആൻഡ് ക്രോസ്ഡ് ദ റിവർ അങ്ങനെ മിന്നി അംബ്രല്ലയിൽ കയറിയിരുന്ന് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തു മിന്നി ആൻഡ് സോനു എൻജോയ്ഡ് ദ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി മിന്നിയും സോനുവും കൂടി ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഐ നോ ഐ നോ ദ ഇവെന്റ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഈ കഥയിലെ സംഭവങ്ങൾ അറിയാം ഐ ക്യാൻ റീഡ് ദ ഗിവൺ ഇവൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇവൻസ് സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദി പസിൽ ഓൺ മൈ ഓൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പസിൽസിനെല്ലാം ആൻസർ കണ്ടെത്താനും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്രോസ് ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ലിസി ആൻഡ് സാം ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഡാഷ് ലിസിക്കും സാമിനും പുതിയതായിട്ട് ആരെയാണ് കിട്ടിയത് നെയ്ബർ പുതിയ അയൽക്കാരെ കിട്ടി അല്ലേ ലിസി ആൻഡ് സാം ഗോട്ട് എ ന്യൂ നെയ്ബർ അത് നിങ്ങൾ എക്രോസ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതുക അടുത്തത് സാം ആൻഡ് ലിസി സോ മെനി ഡാഷ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഡോർ സാമും ലിസിയും അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്താണ് കണ്ടത് ധാരാളം ടോയ്സ് അല്ലേ സാം ആൻഡ് ലിസി സോ മെനി ടോയ്സ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സേ വരാവൂ ഇപ്പൊ ടോയ്സ് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് തേർഡ് വൺ എ മാൻ വാസ് ടൈങ് എ ഡാഷ് ഓൺ ദി ട്രീ ഒരാള് മരത്തിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സേ ആകാവൂ സ്വിങ് എ മാൻ വാസ് ടൈങ് എ സ്വിങ് ഓൺ ദി ട്രീ ഒരാള് മരത്തിൽ ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എക്രോസ് എഴുതുക ഇനി താഴേക്ക് എഴുതാൻ ഡൗൺവേർഡ്സ് എഴുതാൻ സാം ആൻഡ് ലിസി ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഡാഷ് അവിടെ സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സേ ഉത്തരത്തിന് വരാവൂ സാമും ലിസിയും കൂടി ആ ജനലിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു അല്ലേ വിൻഡോ സാം ആൻഡ് ലിസി ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി വിൻഡോ താഴേക്ക് എഴുതുക അടുത്തത് ദേ വാസ് എ ബോർഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഡാഷ് ദേ വാസ് എ ബോർഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സേ വരാവൂ അടുത്തത് അങ്കിൾ ടോം ആൻഡ് ആൻഡ് ബെറ്റി ഗേവ് സാം ആൻഡ് ലിസി ടു ഗ്ലാസസ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് കൊടുത്തത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ടെൻ ലെറ്റേഴ്സേ ആകാവൂ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അടുത്തത് ദ ചിൽഡ്രൻ വേർ പ്ലേയിങ് മെനി ഡാഷ് ദ ചിൽഡ്രൻ വേർ പ്ലേയിങ് മെനി ഗെയിംസ് അവിടെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സേ വരാവൂ എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഗെയിംസിനുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അടുത്തത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സാം ആൻഡ് ലിസി പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഈ രണ്ട് പേജിലും കൂടി തന്നിരിക്കുന്ന സാമിന്റെയും ലിസിയുടെയും സംഭാഷണം എഴുതാൻ സാം ലുക്ക് എ ഫുട്ബോൾ സാം പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഐ ക്യാൻ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ബോയ് എനിക്ക് ആ ആൺകുട്ടിയുമായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം അപ്പോൾ ലിസി എന്താണ് പറഞ്ഞത് വൈ ഐ ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ അറ്റ് സ്കൂൾ എന്താ ഞാനും സ്കൂളിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമെന്ന് ലിസി പറഞ്ഞു അല്ലേ സാം വാ ലുക്ക് എ ടോയ് കാർ നോക്കൂ ഒരു ടോയ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ലിസി യെസ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വി ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് ദം അതെ വളരെ മനോഹരമായ ടോയ് കാർ നമുക്ക് അതുമായി കളിക്കാമെന്ന് ലിസി പറഞ്ഞു ഹേ ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ് എ സ്കിപ്പിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഐ എം ഷുവർ ദർ ഈസ് എ ഗേൾ ലിസി പിന്നെ എന്തുകൂടി പറഞ്ഞു നീ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് ആ തറയിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ലിസി പറഞ്ഞു സാം ബട്ട് വി ബോത്ത് പ്ലേ വിത്ത് എ സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് ഡോൺ വി നമ്മൾ രണ്ടു പേരും സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് കൊണ്ട് കളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നായിരിക്കും സാം പറഞ്ഞത് ലിസി എനി ഹൗ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ആർ
സ്റ്റോറിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇവൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ സെന്റൻസ് ആദ്യം നമുക്കത് വായിക്കാം ദ ഗേറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു സാം ഡ്രാഗ്ഡ് ലിസി ടു ദ നെയ്ബേഴ്സ് ഹൗസ് നെയ്ബറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സാം ലിസിയുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സാം പോയിന്റ് ടു ദി ആഡ് മുറ്റത്തേക്ക് സാം ചൂണ്ടി സാം ആൻഡ് ലിസി വോക്ക് ഇൻ സാമും ലിസിയും അകത്തേക്ക് നടന്നു ദ റീച്ച്ഡ് ദ ഗേറ്റ് അവര് ഗേറ്റിനടുത്തെത്തി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓർഡറിലാക്കുക ആദ്യം ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണോ വരുന്നത് അല്ല എങ്ങനെ എഴുതാം സാം ഡ്രാഗ്ഡ് ലിസി ടു ദി നെയ്ബേഴ്സ് ഹൗസ് അപ്പം നെയ്ബറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സാം ലിസിയുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണല്ലേ അങ്ങനെ അവർ എവിടെ എത്തി ദ റീച്ച്ഡ് ദ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിനടുത്തെത്തി ദ ഗേറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു സാം പോയിന്റ് ടു ദി ആഡ് സാം മുറ്റത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി സാം ആൻഡ് ലിസി വോക്ക് ഇൻ രണ്ടുപേരും കൂടി അകത്തേക്ക് നടന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓർഡറിലായി അല്ലെ അടുത്തത് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റിലെ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സാം ആൻഡ് ലിസി സാമും ലിസിയും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമുക്കതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ലിസി സാം ദർ ഇസ് എ വേ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ അവർ നെയ്ബേഴ്സ് ആ സാമിനോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ സാം എന്ത് ചോദിച്ചു വാട്ട്സ് ദാറ്റ് എന്താണത് ലിസി ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ വി വിൽ ഗോ ദ ആൻഡ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സാം ഗ്രേറ്റ് ഷാൽ വി ഗോ നൗ വളരെ നല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകാം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ ലിസി ഓ നോട്ട് നൗ ദേ മേ ബി ബിസി ടുഡേ ഇപ്പോൾ പോകണ്ട ഇപ്പോഴവര് ആ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അവർ ബിസി ആയിരിക്കുമെന്ന് ലിസി പറയുകയാണ് സാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ശരി അതാണ് നല്ലത് എന്ന് സാം പറഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം വീഡിയോ മറന്നു പോകാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം